Viņi ir 12. 12 skrējēju, ducis drosminieku, kuri izaicinājuši sevi jaunam mērķim Nordejā Rīgas maratonā. Lai sasniegtu izraudzīto mērķi, viņi uzsāk gatavošanos trīs mēnešus pirms lielā starta katras savai distancei, atbilstoši spējām un Romāna Meldera treniņu plāniem. Es jums došu ļoti daudz izvēles. Ja, sačkot vai nesačkot, tā ir tīri jūsu sirdsapziņa un tas ir jums vajadzīgs, nevis man. Laika ir maz un es kaut kādus mega rezultātus negarantēju jums, kad mēs sasniegsim kaut kādus pasaules rekordus vai vēl kaut ko. Tas ir izdomāts tīri no tā, lai jūs saprotiet, cik var būt dažāds un savādāks treniņu process, kad viņam pieiet pēc tiem rādītājiem, ko jūs ieguvāt sporta laboratorijā. Katrs ar savu pārliecību, ar savām bažām un lielo sapni par finišu 11. novembra krastmalā 18. maijā. Tāds meķis kā ātrāk gribas darīt. Pagaidām man nav bail. Es nezinu, kā būs, kad es saņemšu romānu treniņu plānu, bet pagaidām man nav bail. Es esmu pārliecināts, ja man veselība izturēs, es noskriešu obligāti 42 km. Es vēlos noskriet maratonu. Uz pārējo fona, ko es varu pateikt, es neesmu darījusi neko. Uz šodien es jau skrējusi, neesmu būtībā. Es rīt pirmo dienu iziešu sākšu vispār savu pirmo skriešanu atcerēties. Baidos, ka esmu izvirzījis pārāk ambiciozu mērķi, bet centīšos to izpildīt. Šaubos vai varēšu visu noskriet un pēc tam justies labi. Es baidos par to, ka atkārtosies visu iepriekšējo gadu siltumu rekordi uz 18. māju. Esmu pārliecināts, ka es izpildīšu visus noteikumus, lai sagatavotos maratonam. Man nav šaubas par to, ka es izpildīšu visus nosacījumus, bet man ir šaubas par to, vai es spēšu to savienot ar savu ikdienu. Es esmu pārliecināts par to, ka es noskriešu to distanci. Cik labi, tas jau ir cits jautājums. Es esmu pārliecināts, ka es ieskriešu pirmajos divos simtos. Baiļu man īstenībā nav. Šaubas īsti nekāda sarna nav. Ja runā par rezultātu, es šaubos, vai es varētu noskriet zem četrām stundām šobrīd, bet tā jau redzēs. Skriet ir bauda, doma sakārtošana un tam visam klāt vēl veselība. Skriena, jo tas man dara laimīgu. Skriet ir ļoti forši. Kas nav skrējis, tas to nezin, kas vienreiz ir izskrējis, viņš to baudu zin. Tas ir jāizbauda katram, to izteikt nevar. Tas ir vienreizēji. Daugi skrien, visi skrien, pavasars galvā. Skrienu, jo tas dod daudz labas emocijas. Skriet ir forši. Skrienu, jo tas ir aizraujoši. Tas atbrīvo no dažādām dusmām, bēdām, uztraukumiem. Skrienu var izdomāt ļoti daudz domas. Es skrienu, jo tas ir saskaņā ar mani. Tas ļauj man sakārtot manis domas un manu ikdienu. Fiziska aktivitāte, kas palīdz sakārtot arī galvu un palīdz izlādēties, kas man ir ļoti svarīgi. Tas mani atbrīvo un pēc paskrietā man ir gandrījums. Es noteikti smaidīšu aiz laimes. Finišā? Jā. Noteikti. Finišā es gribētu ieskriet droši vien ar tādu pašu grimasu, kā pagāju šo gadu. Es noteikti apraudāšos, jo es jau esmu apraudājusies, kad noskrēju pusmeto. Man daudz svarīgāk ir tā distanci, kā tad man būs grimasi distancē, jo finišā viņai ir jābūt labai. Es to izdarīju. Es domāju, ka tas skrējiens, tas endorfins būs iedevs iekšā un es parādīju šī īkšķis. Tā jā! Pats jau rokas arī jā, urā! Tas būs liels prieks! Es noteikti priecāšos ar tiem, kas būs pirmie cilvēki, kas man būs blakām un es apcietu kādu un sam visu samīļu. Es jau tik forši to izdarīju. Ievilks liela, liela elpa. Pīnišās plāno ieskriet ar lielu prieku un es ceru, ka tās nebūs bēdas par nogurumu vai bez spēku. Nespēšu dabīt pasmaidīt, tas maids būs tāds mākslīgs. Es apsolu, ka nevienā brīdī jums nebūs jātrenējās tā, ka jūs krītat gar zemi. Es esmu pret to un tādu metodiku parastiem cilvēkiem. Es man pēc gada jau jūs pavisam sādāk skatīsieties. Skriešanu un vispār uz 
laika sadalīšana un ko skriešana nozīmē uz zīvē. Diviem no 12 nieka tas būs pirmais starts 5 km distancē, vēl diviem pirmais 10 km skrējiens, vēl divi skries pirmo pusmaratonu dzīvē, bet seši brašuļi gatavosies savām pirmajam maratonam mūžā. Sekosim līdzi viņu izaugsmē treniņos līdz pat lielajam startam Nordeā Rīgas maratonā.